Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась к руководителям российских регионов с предложением разработать комплекс мер для поддержки местных коммерческих медиа, включая печатные издания, теле- и радиоканалы, интернет-медиа и независимых журналистов-предпринимателей. В своем письме губернатору Забайкальского края Александру Осипову президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин пишет. В своих обращениях представители СМИ особо обращают внимание на бедственное положение дел в отрасли и нерентабельность медиапроектов. Так радиостанции, как организации непрерывного цикла, работающие в режиме 24 на 7, не имеют возможности остановки эфира и значит не могут сократить расходы в значительной степени, идущие на выплату заработной платы. Основной капитал данного бизнеса – это профессионалы, работающие в отрасли, и задача сохранить коллективы, безусловно, имеет приоритет. Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. Несмотря на трудности, журналисты всегда в центре событий, рискуют жизнями на пожарах, общаются с врачами, разъясняют поправки в законы и защищают права людей, зачастую пренебрегая отдыхом. Понятно, что частные средства массовой информации, они зарабатывают именно на рекламе, то есть ни на чем-то. И все наши новости, все, что мы слышим, знаем, все эти моменты, освещаемые СМИ, это все как бы бесплатно, это они делают за свои деньги на самом деле. На сегодня озвучено на федеральном уровне про вот эти минимальные деньги, да, 12-130, ну, понятно, что это... Такая сумма, которая ну, совершенно не отражает сегодняшнюю действительность, но, по крайней мере, в обязательном порядке необходимо предусмотреть возможность воспользоваться этой льготой именно для средств массовой информации. Понятно, что налоговые льготы на 2020 год тоже должны распространяться на средства массовой информации с точки зрения государственной власти и местного самоуправления, необходимо предусмотреть какие-то обязательные контракты, которые бы размещались именно в частных средствах массовой информации. Торгово-промышленная палата России крайне озабочена положением дел в региональных медиа, которые потеряли до 90% рекламных доходов. По оценкам экспертов, это самое резкое падение за последние 20 лет. В такие периоды именно региональные рекламные рынки падают быстрее всех и восстанавливаются последними. Предложения уже звучат. Федеральных вещателей, в частности, многих включили в список системообразующих организаций, но это на федеральном уровне. Сейчас вот по тем данным, по тем цифрам, которые у нас есть от наших федеральных партнеров по всем нашим радиостанциям, нашего холдинга, слушаемость радио выросла. И мы попали в такие ножницы. Есть еще третья сторона. Было предложение от радиовещания в Москве, чтобы решили на федеральном уровне вопрос с РТРС, чтобы платежи, которые мы туда им обеспечиваем, чтобы вот по этим платежам государство себе в первую очередь помогло и снизило нам вот эту нагрузку. Но пока вопрос решен никак. В феврале этого года президент России Владимир Путин дал поручение правительству принять меры по стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке. Также президент поручил представить предложение в налоговое законодательство об отнесении к расходам до 30% стоимости тиража периодического издания, который стал устаревшей продукцией. Глава Минкомсвязи Максуд Шадаев недавно направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил включить СМИ в перечень отраслей наиболее пострадавших от коронавируса. Однако меры поддержки СМИ необходимо вводить и на местах. Есть карманные СМИ, которые так или иначе просуществуют, потому что есть у них вливание за счет краевого бюджета федерального, неважно. Как раз они освещают политику администрации, паркетные съемки и имеют подушку безопасности, потому что вливание бюджетных средств у них будет. А те средства массовой информации, которые имеют независимую точку зрения, как правило, они существуют только за счет средств рекламодателей. Это как раз вот эта подушка и безопасности у них сейчас нет в эпоху пандемии. И очень хочется надеяться на объективность Александра. Александра Михайловича Осипова, и что он даст, как говорится, добро и поддержит это обращение. Сегодня рассчитывать на меры поддержки региональные медиа и издатели не могут, так как СМИ не вошли в утвержденный правительством перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В это время медиаотрасли Забайкальского края продолжают работать бесперебойно, информируя население и бизнес-сообщество о принимаемых государством мерах поддержки. Поэтому президент Торгово-промышленной палаты России просит губернатора Осипова рассмотреть возможность и дать поручение по разработке мер поддержки этой сферы предпринимательской деятельности. Хотелось бы, чтобы это было вот и со стороны, в том числе, правительства и местного правительства, тоже, чтобы это решалось. Тамара Ванфули, Николай Шунков, ЗапТВ.